അല്ല ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ജോക്കബ് തോമസും പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മോശമാകുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റാറില്ല ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് താങ്കൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട ആളാണ് ഈ പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഇ പി ജയരാജൻ ക്യാബിനറ്റിലെ നമ്പർ ടു ആണ് വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ളൊരു മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന താങ്കൾ താങ്കളുടെ മന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് വിജിലൻസ് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ലീഗലായിട്ട് എല്ലാ നടപടികളും നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കേസും അങ്ങ് അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം ആളുകളുടെ പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം വിജിലൻസിൽ ചില കേസുകൾ ഈ ഒരു അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിയമത്തിലുണ്ട് ഡി വൈ എസ് പി സാങ്കേതികമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേസ് ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറില്ല കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യല്ല എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു ഒരു കേസ് വരുന്നു ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഇടണമെങ്കിൽ പ്രഥമശ്രീ ആ കേസുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമനായ ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾ താങ്കളുടെ മന്ത്രിയോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു തഹസിൽദാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരോട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം തഹസിൽദാരല്ല ഇ പി ജയരാജൻ രണ്ടാമനാണ് ഒരു പക്ഷേ പിണറായിയുടെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് പോലും പാർട്ടിക്കുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് അത്ര ലളിതമായിട്ട് പിണറായി കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ താങ്കൾ ചെയ്തു എന്ന് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത്ര സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിജിലൻസ് എങ്കിൽ പിണറായി അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്ത ആളാണ് എങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ജയരാജൻ താങ്കളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിൽ താങ്കളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ അതിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമവാഴ്ചയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി അഴിമതി വരുത്തുന്ന ദിനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ അഴിമതി നിരോധന നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് അത് വലിപ്പ ചെറുപ്പം നോക്കാതെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു അല്ല അത് എളുപ്പമല്ല ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം അഴിമതി നിരോധന നിയമം വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പക്ഷേ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടാവില്ല കസേര ഉണ്ടാവില്ല അത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ നിലയ്ക്കാണ് ലോകത്തിൽ അഴിമതി നടപ്പാക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ ഒരു എല്ലാ വർഷവും സർവേ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ അത് എൺപത്തി ആറാമതോ മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് അവർ ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ അവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഏഷ്യയിൽ സിംഗപ്പൂരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ അവർ വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് സർവേ നടത്തി കണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഫലപ്രദമായ നടപടിക്രമങ്ങളും രീതികളും മെതേഡുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ അതിന് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സങ്കല്പമാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ മറുപടി പറയണം ഒന്ന് ബാർ കോഴ കേസിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും താങ്കൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഉയരണം അപ്പം എത്ര വലിയവനായാലും അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണല്ലോ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ആളുകളെക്കാളും വളരെ പ്രധാനമാണ് വലിയ ആളുകൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ
കോടതികളിലെത്തി അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണം അഴിമതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ കിട്ടണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടെയാണ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആ സർക്കാർ അത് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പിണറായി സർക്കാർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ അഴിക്ക് ഉള്ളിലാക്കും എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ പ്രതിബദ്ധത പിണറായി സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ടു ജി സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണോ താങ്കളിപ്പോൾ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിരിക്കുന്ന പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ താങ്കൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കെ എം എബ്രാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു വളരെ സീനിയറായ ഐ ഐ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ടോം ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു ഇതെല്ലാം താങ്കൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നടന്നത് താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായ പിന്തുണ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കെ എം എബ്രഹാമാണ് താങ്കൾ അന്നെടുത്ത നിലപാട് തെറ്റായി പോയെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ടോം ജോസിനെതിരെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിജിലൻസ് താങ്കളെടുത്ത നീക്കം നടപടി തെറ്റായി പോയെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്വയം വിമർശനമുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ പുറകോട്ടൊരു റീ റൺ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും റീ റൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം കെ എം ഇബ്രാഹിമിനെതിരായിട്ട് അന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് തെറ്റായി പോയി കാരണം അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസില്ല ടോം ജോസ് ടോം ജോസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കേസിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസില്ല ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി താങ്കൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് വേറെ ഏതൊരു വകുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചുമതലയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മീശ പിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും കൂടി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താങ്കൾ എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റായി പോയി ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയുണ്ട് അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ടി ഒ സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താങ്കൾക്കെതിരായിട്ടൊരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കും ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രവുമല്ല വടി കൊടുത്ത് പിണറായി സർക്കാർ അടി വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു പോലും ചില പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഈ കളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് ജേക്കബ് തോമസ് മാത്രമാണ് കളത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എല്ലാവരെയും എതിരാളികളാക്കിയത് ജേക്കബ് തോമസ് ഈ ആശാൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ച് വളരെ വിശാലമാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നോർമലി കരുതുക പക്ഷേ കളരികൾ പലതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിസംബർ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നടപടിയെങ്കിൽ അന്ന് അഴിമതിക്ക് അത് ഈ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം അഴിമതിയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ആ എട്ട് മാസമായിട്ട് താങ്കൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കസേര എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്ന് അതിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തന്നെയാണ് ഈ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ചുമതലയും വഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം താങ്കൾ ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ പടവെട്ടുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും അതിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാണുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും വിജിലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതോ ഈ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് തന്നെ നിസ്സാരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയാണോ കേരളത്തിൽ വിജിലൻസ് അതിനെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോരുത്തർക്കും പല വിധത്തിൽ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ലീഗലായിട്ട് ഇതിന
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പെസ്റ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ലീഗൽ സോഷ്യൽ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിജിലൻസിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർത്തി ത്വരിത പരിശോധന നിർത്തി ഇല്ലാതാക്കി എത്ര കേസുകളാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് കെ എം ഇബ്രാമിന്റെ കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും ടോം ജോസിന്റെ കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും തച്ചങ്കിരിയുടെ കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ വളരെ നല്ല പിന്തുണയാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് താങ്കൾ നിലപാടെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസും കാണാണ് ആകെ കൂടെ വിജിലൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല വിജിലൻസിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കേസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വിജിലൻസ് മേധാവിയും ഒരു വിജിലൻസ് വകുപ്പും അതാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിജിലൻസിൽ ഇപ്പോൾ കേസുകൾ അന്വേഷി ഐ മീൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ പരാതികൾ കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അഴിമതി ചിലപ്പോൾ തീർത്തും ഇല്ലെന്നായി കാണും അങ്ങനെ ആയി കാണും അങ്ങനെ കാണും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഴിമതി ഒട്ടും ഇല്ലെന്നായി കാണും അതുകൊണ്ട് പരാതി വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ അപ്പം പിന്നെ ഈ നേരത്തെയുള്ള ഈ ആളുകൾക്ക് അതായത് ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ പിന്നെ അഴിമതി ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ നടപടികൾ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളും അഴിമതി മുക്തരാണ് അവർ വളരെ നിഷ്കളങ്കരും വളരെ അപ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കേസുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഴിമതി തുറച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് നേരത്തെ അഴിമതി ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ കെ എം മാണി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കെ ബാബു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കെ എം അബ്രാം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ടോം ജോസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം അപ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരാതികൾ കിട്ടിയിരുന്നു അതെ പക്ഷെ പരാതികൾ കിട്ടിയതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അന്നൊരു സർക്കുലറും നമ്പർ മറന്നുപോയി ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു നടപടിയൊക്കെ അന്ന് അന്ന് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും ഒരു കേസ് ആവത്തില്ല ഒരിക്കലും ആവില്ല അതിൽ ചിലതൊക്കെ ചുമ്മാ കള്ളപ്പരാതികളായിരിക്കാം ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് വിജിലൻസ് ആങ്കിൾ പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ അതിർത്തി തർക്കം പോലുള്ള പരാതികൾ വരെ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നൊക്കെ വരും അപ്പം എല്ലാ പരാതികളും ഒരിക്കലും കേസാവില്ല അപ്പോൾ അത് അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തും താങ്കൾ വളരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം സെലോ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരിക്കൽ പോലും താങ്കളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊരു നീക്കമൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുത്തില്ല അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാമെന്ന് ഒരു മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അന്ന് താങ്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പിന്നെ കേസിന് പോകുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് താങ്കൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ വരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷാ നടപടിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കൂട്ട കൂട്ട് കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ഈ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആരിൽ ആരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ശിക്ഷയല്ല മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ഉടനീളം താങ്കളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ താല്പര്യം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കണം എന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രഗത്ഭനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ നോക്കാതെ തന്നെ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചു പല പ്രമുഖർക്കുമെതിരായിട്ട് നിയമ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി അവരൊക്കെ പിന്നീട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവരൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ പദവികളിൽ വന്നു എന്ത് താല്പര്യമാണ് പിണറായി വിജയൻ താങ്കളെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
നല്ലതായിരിക്കണമല്ലോ അല്ല നല്ലതായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രൊഫഷണലി നല്ലതായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളുമായിട്ടും പ്രൊഫഷണലി നല്ല ബന്ധം തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയൊരു പോസ്റ്റാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കേസുകൾ ആ യൂണിറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജേക്കബ് തോമസിനും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലൊരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിലെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പോസ്റ്റല്ലേ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ പോസ്റ്റ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ പോസ്റ്റാണ് നിലമ്പൂരെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് പോസ്റ്റല്ലേ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് പോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ പൂന്തുറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഫിഷറീസിൻ്റെ ഒരു ആൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പോസ്റ്റല്ലേ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാർ ശ്രീരാമൻ രാമൻ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ പോസ്റ്റാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സബ് കളക്ടറായിട്ടുള്ള അബിത അബ്ദുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്ത പോസ്റ്റ് അവിടെയും അത് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ താഴെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് വിജിലൻസ് ആയിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് മാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വിജിലൻസ് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് വിജിലൻസ് അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രതികളായിട്ടുള്ള പല കേസുകളും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജേക്കബ് തോമസ് ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നല്ല ഇഴയെടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താണ് ജേക്കബ് തോമസിൻ്റെ ഒരു നിയമയുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇനി രണ്ട് വർഷത്തിനും രണ്ട് വർഷവും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് താങ്കൾക്ക് സർവീസിലുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഒരു പോരാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്ല ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് എന്തായാലും രാജിവെച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ആലോചനയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം അല്ല ഈ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പല പല കാര്യങ്ങളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡെങ്കു ഫീവറിനോട് ഇന്നും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊതുകിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ആ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ജേക്കബ് തോമസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എൻ്റെ നിലപാടുകൾ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള നിലപാട് പൂർവാധികം ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ തുടരും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ തുടരും അപ്പൊ ആ നിലപാട് സർവീസിലിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത് സർവീസിലിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക അതെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്ന് പോയെന്നോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിലപാട് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് എൻ്റെ നിലപാട് നാളെ മുതൽ ഞാൻ മാറ്റുമെന്നോ ഒന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല ഞാൻ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും തുടരുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദ